അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് തുടങ്ങിയല്ലേ ചാപ്റ്റർ ടു ഫിസിക്സ് ആണ് പ്ലസ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റിൽ മൂന്ന് ഫസ്റ്റുള്ള ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫണ്ട മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റികളുണ്ട് അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലിമെൻ്ററി ക്വാണ്ടിറ്റി മൂന്നാമത്തത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതായത് ഫസ്റ്റത്തതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് എനി അതർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയില്ല അതായത് വേറെ ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെയും ആശ്രയിക്കാത്തൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ യൂണിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഏണമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ലെങ്ത് ടൈമ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് സിമ്പിൾ കെ ജി ആണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് സിമ്പിൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ആണ് ടൈമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് ആണ് സിമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് സിമ്പിൾ എ ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ആണ് സിമ്പിൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മോളാണ് സിമ്പിൾ എം ഒ എൽ അതായത് മോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഫണ്ട ലാസ്റ്റത്താണ് ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് ക്യാൻഡലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സി ഡി ആണ് ഇനിയുള്ള അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് പ്ലെയിൻ ആംഗിളും ഉണ്ട് സോളിഡ് ആംഗിളും ഉണ്ട് സ്ക്രീനിലുള്ള ബോക്സിലുണ്ട് പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ യൂണിറ്റ്സ് റേഡിയൻ ആണ് സിമ്പിൾ റാഡ് ആണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ യൂണിറ്റ്സ് റേഡിയൻ ആണ് സിമ്പിൾ എസ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ സപ്ലിമെൻ്ററി ക്വാണ്ടിറ്റികൾ പ്ലെയിൻ ആംഗിളും സോളിഡ് ആംഗിളും നമുക്ക് വിശദമായി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അതായത് പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ സർക്കിളിൽ നമുക്ക് ചിത്രത്തിലുള്ള പോലെ സർക്കിൾ ഓ കേന്ദ്രവും അതായത് ഓ കെ ഓ സെൻറ്റർ എ ബി ആർക്ക് ലെങ്ത് ആർ റേഡിയസ് അതായത് തീറ്റ അതായത് തീറ്റ സീക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് എന്നാണ് തീറ്റ സിക്കൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തീ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആർക്ക് കാണാം റേഡിയസ് കാണാം നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തി ആർക്കും തീറ്റ റേഡിയസ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്തതാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ സപ്ലിമെൻ്ററി 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 ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ രണ്ടാമത്തത് ഇതാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ഫിയറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാട്ടാണ് ചെറിയ കഷ്ണമാണ് എന്ത് സോളിഡ് ആംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡി അതായത് ഡി ഒമേഗ സീക്വൽ ടു ഡി എ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഡി ഒമേഗ സീക്വൽ ടു ഡി എ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആറും ഡി എ ഒക്കെ കാണാവുന്നതാണ് അടുത്തൊരു വേറൊരു പാട്ടാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് മൂന്ന് തരം ക്വാണ്ടിറ്റികളിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിറൈവ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതായത് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി സീക്കൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ വെലോസിറ്റി ഡിസ് വെലോസിറ്റി ഒക്കെ എന്തിൻ്റെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഒക്കെ നിര ഫുൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിന് എന്തൊക്കെയാണോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത ക്വാണ്ടിറ്റികളെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് പാരലക്സ് മെത്തേഡ് പാരലക്സ് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഏകദേശം ഡിറൈ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ കുറി
അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആർക്ക് ഏതാ ഇതിൽ ആർക്ക് എ ബിയും ബി അതായത് ബി ആർക്ക് എ ബിയും റേഡിയസ് ഡിയും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി കണ്ട് കാണാനുള്ളത് അതായത് ഡി ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അതായത് സ്റ്റാറിൻ്റെയും സ്റ്റാറിൻ്റെയും നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഡി സി ഇക്വൽ ടു ബി ബൈ തീറ്റ അടുത്തതാണ് ഈ ഫൈൻ പാരലാക്സ് മെത്തേഡിലെ വേറെ ഒന്നാണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ അതായത് ഡാ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മുടെ കാണാനാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഡി ഇതാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഒരു നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റാർസിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻ്റിലേക്ക് രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള പോയിൻ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ഒരു നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ സൈഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആൽഫാസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് തന്നെയാണ് ആൽഫാസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി സീക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു ഡി ഇനി ഈ ആൽഫ എന്ന ആംഗുലാർ ആംഗിളാണ് ഈ ആംഗിളൊക്കെ നമ്മുടെ റേഡിയലിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ തരും ഡിഗ്രിയിൽ തരും സെക്കൻഡിൽ തരും മിനിറ്റിലൊക്കെ തരും അപ്പോൾ ഡിഗ്രിയിൽ തന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ റേഡിയൻ കാക്കാനാണ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൺ ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എത്രയാണോ ഡിഗ്രി ഉള്ളത് അതിനെ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് റേഡിയൻക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം വൺ മിനിറ്റ് വൺ മിനിറ്റ് മിനിറ്റിൽ തന്നാൽ നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ റാഡിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റാഡ് ചെയ്യാൻ കാക്കാം സെക്കൻഡിൽ തന്നാൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമുക്ക് റാഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതാണ് ആസ്ട്രോണമിക് യൂണിയൻ അടുത്തൊരു വേറെ പാട് ആസ്ട്രോണമിക്ക് യൂണിയൻ ഒരു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം വൺ ആസ്ട്രോണമിക് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം വൺ ആസ്ട്രോണമിക് യൂണിയൻ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് വൺ ആസ്ട്രോണമിക് യൂണിയൻ എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ലെവൻ മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ലൈറ്റ് ഹിയർ എന്താണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് ലൈറ്റ് ഹിയർ പിന്നെ വൺ പാർസക്ക് ആണ് പാർസക്ക് എന്താ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഈ വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നല്ല ഈ വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാപ്പണം പഠിക്കുന്നതാണ് കാരണം എക്സാംസിന് വൺ വൺ മാർക്ക് വൺ മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇത് വളരെയധികം സാധ്യത കൂടുതലാണ് അടുത്തത് വേറൊരു പാട്ടാണ് ഈ പാടത്തിൽ മറ്റൊരു പാട്ടാണ് ഇറേഴ്സ് ഇററുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് അതായത് നാല് തരം ഇറേഴ്സ് മൂന്ന് തരം ഇറേഴ്സ് ഉണ്ട് അബ്സല്യൂട്ട് ഇറ മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് ഇറ റിലേറ്റീവ് ഇറ ആൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇറ അതായത് ടോട്ടൽ നാല് ഇറേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് അബ്സല്യൂട്ട് ഇറ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എക്സെട്ര എ എൻ ഇതൊക്കെ എ വൺ ഒരു ഇറാണ് എ ടു ഒരു ഇറാണ് എ ത്രീ ഒക്കെ ഒരു ഇറാണ് അപ്പോൾ ഈ അരിതമറ്റിക് മീൻ എ മീൻ അതായത് ഈ ഇററുകളെ എല്ലാം മീൻ എങ്ങനെ കാണുക എന്ന് വെച്ചാൽ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര പ്ലസ് എ എൻ ഡിവൈഡർ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നമ്പർ ഇറേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് ഇറാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് അബ്സല്യൂട്ട് ഇറർ ഓഫ് എ വൺ എ വണ്ണിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് ഇറർ എങ്ങനെ മോഡ് ഓഫ് അരിതമറ്റിക് മീൻ അരിതമറ്റിക് മീൻ മൈനസ് എ വൺ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇറാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഇറർ ഓഫ് എ എൻ അതായത് കോമൺലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് ഇറർ ഓഫ് എ എൻ അതായത് അബ്സല്യൂട്ട് ഇറർ ഓഫ് എ എൻ സീക്വൽ ടു മോഡ് ഓഫ് എ മീൻ ഡിവ മൈനസ് എ എൻ ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഇറർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്തതാണ് മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് ഇറർ അതായത് നമുക്ക് ലഭിച്ച അബ്സല്യൂട്ട് ഇററുകളെ കൂട്ടി അതായത് അബ്സല്യൂട്ട് ഇറർ ഓഫ് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര അബ്സല
അതായത് എറർ കൂട്ടുമ്പോഴും കുറക്കുമ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എറർ മൾട്ടിപ്പിളും അവർ ഡിവിഷനും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇറേഴ്സിൽ പറയുന്നത് അതിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇറേഴ്സ് ആണ് ഇറർ ഓഫ് സം ഓർ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുമ്പോഴും കുറക്കുമ്പോഴും അതായത് രണ്ട് ഇറേഴ്സ് ഉണ്ട് ടി വൺ ടെം ഫസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു സെക്കൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ടി ടു എന്താണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് പ്ലസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു ഇത് രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസിന് ശേഷമുള്ളത് അബ്സല്യൂട്ട് ഇറേഴ്സ് ആണ് ഇത് കൂട്ടുമ്പോഴും അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ഡി രണ്ട് ഇറേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴും അബ്സല്യൂട്ട് ഇറേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സമ്മ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ തേർട്ടീൻ മൈ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇതിൽ നിന്ന് മുപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചപ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടി നമ്മൾ എന്തായാലും ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അതായത് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ബട്ട് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് ഇറേസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ട് സോറി കുറക്കുകയാണെങ്കിലും കൂട്ടുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് ഇറേസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതാണ് എറർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനും ഡിവിഷനും തമ്മിൽ പ്രൊഡക്റ്റും ഡിവിഷനും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുക എക്സാമ്പിൾ സീക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജെഡ് സീക്കൽ ടു എ ഐ ഇൻറ്റു ബി എ ഐ ഇൻറ്റു ബി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ ജെഡ് ബൈ ജെഡ് അതായത് റിലേറ്റീവ് ഇറർ ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഡെൽറ്റ ജെഡ് ബൈ ജെഡ് സീക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ബി അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെഡ് സീക്വൽ ടു എ ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ബൈ സെഡ് സീക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ബി കാരണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഇറർ എടുത്ത് കാണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അഥവാ വെച്ചാൽ ഇനി എ സ്ക്വയർ ബി എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി എന്നാണെങ്കിൽ എത്രയാണോ പവർ അതിന് റിലേറ്റീവ് ഇററിൻ്റെ മുമ്പിൽ മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്യുക റിലേറ്റീവ് ഇററിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്താൽ മതി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം കൺസിഡർ പി സീക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ബി ക്യൂബ് ഡിവൈഡർ ബൈ സി റൈസ് ടു ഫോർ റീ റൈസ് ഡി റൈസ് ടു ഫൈവ് റൈസ് റൈറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ടു ഫൈൻഡ് റിലേറ്റീവ് ഇറർ നമ്മളിലൂടെ ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഇറർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ പി പൈ ബി സീക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ടു വന്നത് എൻ്റെ പവർ ഏതാണ് ടു ആ ടൂവിനെ റിലേറ്റീവ് ഇറർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്തതാണ് അടുത്തത് ഡെൽറ്റ ത്രീ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ബി അതെങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ബീൻ്റെ പവർ മൾട്ടി ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്തതാണ് അടുത്തതാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സി ബൈ സി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡി ബൈ ഡി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അടുത്തതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് എക്സാമിന് ഒരു മാർക്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ഒരു സാധ്യതയുള്ളൊരു പാട്ടാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് അതായത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് മീനിങ്ഫുൾ നമ്പേഴ്സ് ഇന്ന ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് മീനിങ്ഫുൾ നമ്പേഴ്സ് ഇന്ന മെഷർമെൻറ്റ് അതായത് അർത്ഥമുള്ള അർത്ഥമുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ അർത്ഥമുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കയറുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ടു ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു അതായത് സം അത് നോൾ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റുകളെല്ലാം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തതാണ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ നോ ത്രീ നോട്ട് നോട്ട് ത്രീ അതായത് രണ്ട് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സീറോസും എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് പിന്നെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ത്രീ അതായത് ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവായ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിലെ ലാസ്റ്റത്തെ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ